हेलो एवरीवन वेलकम टू जामगढ़ आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2018 की टीयर फर्स्ट की कट ऑफ क्या रहेगी नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ेंगे किस शिफ्ट को सबसे कम नंबर मिलेंगे किस शिफ्ट को सबसे ज़्यादा नंबर मिलेंगे सारे पॉइंट्स पर हम इस वीडियो में डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे तो बस वीडियो को एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिए आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप उसको नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आप पे कितने मार्क्स आ रहे हैं वह भी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा तो फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को हिट कर दें जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाए तो आइए वीडियो शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स पहले हम सबसे पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट डाटा पे डिस्कस करेंगे तो बात करें एस एस सी की तो इसमें टोटल अड़तीस लाख कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था और कितने कैंडिडेट्स अपियर रहे थे तो चौदह लाख पच्चीस हज़ार कैंडिडेट्स अपियर रहे थे और अटेंडेंस परसेंट था थर्टी सेवन पॉइंट फाइव जबकि बात करें एस एस सी सीजल दो हज़ार सत्रह की तो इसमें टोटल तीस लाख छब्बीस हज़ार कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था और पंद्रह लाख चार हज़ार स्टूडेंट्स अपियर रहे मतलब अटेंडेंस था इसका फिफ्टी वन परसेंट जबकि बात करें एस एस सी सीजल दो हज़ार अट्ठारह की तो इसमें टोटल 25 लाख सत्तासी हज़ार स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था और आठ लाख बासठ हज़ार स्टूडेंट अपियर रहे तो इसका अटेंडेंस था 33.3 ये मैं कैसे कह रहा हूँ क्योंकि एस एस बोर्ड ने एक नोटिस जारी किया था आइए मैं आपको उस नोटिस को भी दिखा देता हूँ तो आप देख सकते हैं इसमें डे फर्स्ट और डे सेकेंड की नोटिस जारी की थी तो डे फर्स्ट को थर्टी स्टूडेंट्स अपियर रहे थे जबकि डे सेकेंड में थर्टी परसेंट स्टूडेंट्स अपीयर रहे थे तो इसी के अकॉर्डिंग हम अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग थर्टी थ्री या फिर बोल सकते हैं इसको थर्टी फाइव परसेंट के आसपास स्टूडेंट्स अपीयर रहे होंगे जो भी आपको मैं डाटा बता रहा हूं सब कुछ प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं अब नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि एस एस सी सीजल दो की कट ऑफ कितनी रही थी तो इस पर डिस्कसन करेंगे तो जो दो की कट ऑफ रही थी इसमें जनरल की थी एक सौ छब्बीस दशमलव पाँच शून्य एस सी की थी अंठानवे एस टी की थी अट्ठासी और एक्स सर्विसमैन मैन उनहत्तर और जनरल और ओबीसी की बात करें तो एक सौ दस रही थी इन्हीं के फर्स्ट कट ऑफ की ज़्यादा वैल्यूज रहती है बात करें कितने कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए थे तो एक लाख नवासी हज़ार आठ सौ अड़तीस कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए थे तो बात की जाए कि इस बार के पेपर पिछली बार के पेपर के अपेक्षा कैसे थे तो जो पेपर का एग्जाम का लेवल था वह बेटर था लास्ट ईयर की अपेक्षा 2017 की बात करें रीजनिंग की तो इजी थी 18 की बात करें तो इजी टू मॉडरेट थी मतलब कि क्वेश्चन आप इतनी आसानी के साथ सॉल्व नहीं कर सकते क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो जो दो में था मॉडरेट इन इनिशियल डेज इजी इन लास्ट डेज तो स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा मॉडरेट था लेकिन लास्ट में सिंपल हो गया था और दो हज़ार की बात करें मॉडरेट एंड कैलकुलेटिव मतलब कि जितने दिन भी एग्जाम्स चले हैं सभी में मॉडरेट था और काफ़ी कैलकुलेटिव था मतलब कि आप जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते थे बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश आपकी इजी थी और दो हज़ार में भी इजी थी बात करें जनरल अवेयरनेस की तो इसमें आप दो में ट्वेंटी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते थे अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन की है जबकि दो की बात करें तो पेपर हल्के से टफ थे जी के इसमें आप 12 से 18 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते थे अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन की थी तो ये हमने बात की कुछ डाटा की कि किस प्रकार कट ऑफ रह सकती है और क्या डाटा था इसका हमने सबको डिस्कस किया है अब बात करें दो हज़ार सत अट्ठारह कट ऑफ अकॉर्डिंग टू मी कितनी रहने वाली है सेम फ्रेंड्स आप स्क्रीन शॉट लेके रख लीजिए कट ऑफ सेम टू सेम यही रहने वाली है मैं बात कर रहा हूँ राय स्कोर की ना कि नॉर्मलाइज स्कोर की तो ये आपका रॉय स्कोर रहने वाला है और इतनी कट ऑफ रहेगी अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप समझिए आप सेफ हैं जनरल कैटेगरी की बात करें तो 122 से 127 के आसपास कट ऑफ रहने वाली एग्जेक्ट बात करूं अकॉर्डिंग टू मी तो मुझे लग रहा है 124 रहेगी ओबीसी की बात करें तो 112 से 118 रहने वाली एग्जेक्ट बात करूँ तो इसकी एक के आसपास रहेगी एस सी कैटेगरी के लिए बात करें तो 100 से 105 रहने वाली है और एग्जैक्ट बात करूं तो इसकी 100 या फिर 101 ही रहेगी एस टी कैटेगरी के लिए बात करें तो एस टी की पचासी से इक्यानवे रहने वाली है जहां फ्रेंड्स और लगभग इसकी 88 या 89 के अकॉर्डिंग रहेगी 
और एक्स सर्विस मैन की बात करें तो सत्तर से चौहत्तर के आसपास रहेगी जी हाँ फ्रेंड्स एक बार फिर बता देता हूँ ये मैंने बात किया है रॉ स्कोर की और आप स्क्रीन शॉट लेके रख सकते हैं सेम यही कट ऑफ रहने वाली आप पिछले वीडियो देख लीजिए मैंने सी की कट ऑफ बताई थी और सेम टू सेम सी की वही कट ऑफ आई थी तो अब बात करें क्वेश्चन बन रहा है कि क्या विल फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट स्टूडेंट्स गेट मोर नॉर्मलाइज मार्क्स तो जो जी हाँ फ्रेंड्स जिनका फर्स्ट डे एग्जाम था उनको नॉर्मलाइजेशन में हल्का सा फायदा मिलेगा तो बात करें किस शिफ्ट के सबसे ज्यादा मार्क्स बढ़ेंगे तो वो आपकी रहेगी फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट और फर्स्ट डे सेकंड शिफ्ट इनके सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ेंगे और फिर बात करें किस शिफ्ट के सबसे ज्यादा मार्क्स घटेंगे तो फ्रेंड्स जिस शिफ्ट का पेपर सिंपल था उसके नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा मार्क्स नहीं बढ़ेंगे क्योंकि सीपीओ में भी ऐसा हुआ था और कई स्टूडेंट्स के तो दो से तीन मार्क्स सीपीओ में घट भी गए थे तो उसके अकॉर्डिंग बात करें तो क्या सीजीएल में भी मार्क्स घट सकते हैं तो जी हाँ फ्रेंड्स बिल्कुल मार्क्स घट सकते हैं अगर आपने ज्यादा माइनस क्वेश्चन किए हैं तो आपके मार्क्स घटने के भी चांसेस बने हुए हैं तो मुझे लगता है आपके मैंने सारे क्वेश्चन के डाउट क्लियर कर दिए होंगे फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप उसको नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दिएगा शेयर कर दिएगा और चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दिएगा और जिससे मैं आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल पाए तो मिलते हैं एक नई वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत